গতি অধ্যায়ের এখন আমরা এই সৃজনশীলটা করব সৃজনশীলটা কেমন বলছে যে একটা ফুটবল ছিল হ্যাঁ এই ফুটবল চার সেকেন্ড পর গড়বেগ হচ্ছে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এবং আরও চার সেকেন্ড পর গড়বেগ হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড গড়বেগ মেনে দেখো বেগটা কিন্তু কমে যাচ্ছে প্রথম চার সেকেন্ডে ছিল থার্টি মিটার পার সেকেন্ড গড়বেগ গড়বেগের কনসেপ্ট ভালো করে বুঝতে হবে গড়বেগ আরও চার সেকেন্ড পর টেন মিটার পার সেকেন্ড বস্তুটা খুলে সমবেগে যাচ্ছে না মন্দনে যাচ্ছে একটা বার ভালো করে বোঝো যে তুমি একজনকে দিলা দশ টাকা আর একজনকে দিলা বিশ টাকা আর একজনকে দিলা দশ টাকা এখন এটার গড়ের মিনিংটা কি গড়ের মিনিং হচ্ছে যে মাথা পিছু তুমি কত টাকা দিয়েছ এই রকম ব্যাপার দেখো একটা ফুটবল যখন যাচ্ছে ভালো করে বুঝবা একটা ফুটবল যখন যাচ্ছে এটা সাপোজ এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড পর এখানে আরও এক সেকেন্ড পর এখানে আরও এক সেকেন্ড পর এখানে প্রত্যেক সেকেন্ডে তার কি হয়েছে বাবা বেগটা কমেছে প্রত্যেক সেকেন্ডে তার বেগটা কমেছে এভাবে যখন চার সেকেন্ড গিয়েছে প্রত্যেক চার সেকেন্ডেই কিন্তু তার বেগটা কমেছে হতে পারে যে এখানে বেগ ছিল হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড এখানে বেগ ছিল সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড এখানে হয়তো বেগ আছে তোমার টেন মিটার পার সেকেন্ড এখানে হয়তো বেগ আছে তোমার টু মিটার পার সেকেন্ড এই ওভারঅল সবগুলো বেগ যোগ করে ওভারঅল সবগুলো বেগ যোগ করে চার দ্বারা ভাগ করা হচ্ছে তখন বোঝাচ্ছে যে এইটা আসলে গড়বেগ গড়বেগ দ্বারা কি বোঝায় গড়বেগ দ্বারা আসলে এক্স্যাক্ট বেগ বোঝায় না বরং কোনো জায়গায় বেগ বেশি ছিল কোনো জায়গায় কম ছিল এই মিলিয়ে আমরা ভাগ করে দেখি যে কত আসে সাপোজ তুমি কাউকে দশ টাকা দিলা আর একজনকে বিশ টাকা দিলা তাহলে তুমি একজনকে দশ টাকা দিয়েছো আর একজনকে বিশ টাকা দিয়েছো বাট কেউ যদি গড় হিসাব করে তাহলে কি বলবে যে তুমি পনেরো টাকা করে দিয়েছ সত্যি কি পনেরো টাকা করে দিয়েছ না তুমি দিয়েছ আসলে দশ টাকা করে বাট দুইজন মিলিয়ে আসলে তুমি মাথা পিছু কত করে পড়েছে তোমার দেয়াটা মাথা পিছু পড়েছে আসলে তিরিশ টাকা মানে পনেরো টাকা করে তো গড়বেগের গড়বেগের কনসেপ্ট মূলত এখানেই যে এখানে ফুটবলের বেগ কত ছিল আমরা জানি না এখানে ফুটবলের বেগ কত ছিল আমরা জানি না বাট দুইটা বেগ যোগ করে যখন আমরা ভাগ করেছি যখন আমরা ভাগ করেছি তখন আসলে আমরা কি পেয়েছি তখন আসলে আমরা পেয়েছি থার্টি মিটার পার সেকেন্ড দুইটা বেগ যোগ করে যখন আমরা দুই দ্বারা ভাগ করেছি আমরা পেয়েছি থার্টি মিটার পার সেকেন্ড ওই একই রকম তুমি একজনকে দিলা দশ টাকা আর একজনকে দিলা বিশ টাকা তুমি মোট দিয়েছ কত টাকা তিরিশ টাকা বাট তুমি গড়ে কত টাকা দিয়েছ বলছে তিরিশ ডিভাইডেড বাই টু কারণ দুইজনকে দিয়েছ আসলে তুমি গড়ে দিয়েছ ফিফটি টাকা ঠিক একই কনসেপ্ট ফুটবল যখন এখানে ছিল তখন তার বেগ কত ছিল আমরা জানি না এখানে কত ছিল তখনকার বেগও কিন্তু আমরা জানি না বাট ওভারঅল যখন আমি দুইটা বেগ যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করেছি তখন আসলে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এসেছে এই জন্য বলেছে ফুটবল যখন চলা শুরু করলো এবং চার সেকেন্ড পর তার গড় বেগ থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এবং আরও চার সেকেন্ড পর তার গড় বেগ অর্থাৎ এখান থেকে যখন এখানে এসেছে তখন বেগটা তো অবশ্যই কমে গিয়েছে আবার যখন এখান থেকে এখানে চার সেকেন্ডে এসেছে তখন তখনও গড় বেগ কত দেখাচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড হতে পারে এমন হতে পারে কেমন বাবা এখানে ছিল টোয়েন্টি আর এখানে ছিল জেরো ভালো করে বুঝবো হয়তো ফুটবল এসে এখানে থেমে গিয়েছে এখানে ছিল টোয়েন্টি এখানে ছিল জেরো তাহলে গড় বেগ কত হবে টোয়েন্টি প্লাস জেরো ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টেন মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এগুলো বেগের মান নয় তুমি কোনোভাবে এগুলোকে ইউ লিখতে পারবে না তুমি যদি ভুল করেও এটাকে ইউ লেখো আসলেই কি সত্যি কথা না এটা গড় বেগ তাহলে এটা ইউ বা ভি কোনোটাই লেখা যাবে না বরং এটা ইউ প্লাস ভি এখন তুমি যদি বলো যে একজনকে তুমি দশ টাকা দিয়েছো আর একজনকে দিয়েছো বিশ টাকা তুমি কি কখনো বলতে পারবা যে তোকে আমি পনেরো টাকা দিয়েছি তোকে আমি পনেরো টাকা দিয়েছি না তার মানে এই পনেরো টাকাকে এই পনেরো টাকাকে তুমি প্রথম জনের জন্যও কিন্তু ফেলতে পারবে না প্রথম জনের জন্য এটা স্যাটিসফাইড না প্রথম জনের জন্য সত্য না আবার দ্বিতীয় জনের জন্যও কিন্তু ওই টাকাটা সত্য না কারণ ওই টাকা তুমি কাউকেই দাও নেই রাইট তাহলে এখানে যে গড় বেগ থার্টি মিটার পার সেকেন্ড দেখায় যার অর্থ হচ্ছে ওটা না ইউ না ভি কনসেপ্ট এখানে তুমি একজনকে দিয়েছো দশ টাকা একজনকে দিয়েছো বিশ টাকা তাইলে তুমি এটাকে তুমি ইউ বলতে পারো এটাকে ভি বলতে পারো বাট এই দুটার গড় যে আসলো তোমার ফিফটিন টাকা এটাকে কি তুমি ইউ বা ভি কোনোটাই বলতে পারবা না এই টাকা কি তুমি প্রথম জনকে দিয়েছো না এই টাকা কি তুমি দ্বিতীয় জনকে দিয়েছো না তাহলে এই টাকা তুমি কিভাবে দিয়েছো এই টাকা দিয়েছো এইভাবে প্রথম জন প্লাস দ্বিতীয় জন ডিভাইডেড বাই টু করে আসলে এই টাকাটা এসেছে তাহলে ওখানেও যদি গড়বেগ দেয়া থাকে তার কনসেপ্ট কী হওয়া উচিত ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু হওয়া উচিত যাই হোক গড়বেগের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করলাম শুধু টিচারদের থেকে এভাবে শিখো না যে যেহেতু গড় তাহলে গড়ের সময় আমরা কি কর
क्रिस्टल क्लियर होते हैं जस्ट गर्बेगर मिनिंग कि कैन यू इक्ुएल थार्टी लिखते पर क्यों हमें भि इक्ुएल थार्टी लिखते पर गर्बेग हम कैन यू प्लस भि डिवाइडेड बै टू इक्ुएल थार्टी लिखब वाई 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 कन्सेप्ट एखे जो आसले ही तो तई ये पंद्रह टाइम ना प्रथम जन के दिए ना द्वित जन के दिए पंद्रह टाइम कौन शर्ते पे शर्ते पे सूतर ये शर्त दिए ही तुम्हें पंद्रह लिखते हैं अदारवईज एट सत्य है ना तो बेपारूब खूब भलोक शिखते हैं शुद्ध मैं किसान बोल भद्र हो गए और किच्छू बोलो ना अच्छा तो हम के बोले जैगार वस्तुटार बेग कत धरे निल जगह वस्तुटार बेग इू एवं इवर माना के बेर करते हैं अभी इक्ुएशन लेखा शुरू कर लम जेहतु गड़ बेग छा कि देना नहीं देखो बोझार चेषा करो जी करा उचित आसले बेग भि धरो यटार बेग भि एफ धरो फाइनल भेलोसिटी एफ मीस फाइनल भेलोसिटी एट इू एट भि एट फाइनल भेलोसिटी हमें कि भाव लिखते पर इू प्लस भि डिवाइडेड बै टू इक्ुअल थार्टी मीटर पर सेकेंड बोलो लिखते पाँची मैं येगटा के गड़ बेग एखानकार इू एखानकार भि ये दुटा जो कर दुई द्वारा भाग कर ले थार्टी आसे सूत लिखते हीब को डाउट नहीं एखान के इू प्लस भि एखे कि लिखते परि सिक्सटी एट कि दिए जाओ एक नम्बर इक्ुएशन कार मान बेर करते हैं इवर मान बेर करते कार मान बेर करते हैं इवर मान बेर करते हैं कि भि जानी ना इू जानी ना किच्छू जानी ना भाई हमें ना इू जानी ना भि जानी ना भि एफ जानी हमें किच्छू जानी ना हमें शुद्धम गड़ बेग दैट मीस दुईटार जो फल दे रईटार जो फल दे बोझार चेषा करी जो हमारे जो एक्स प्लस वाई था एखे जो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्ुएल फाइव एक्स माइनस वाई इक्ुएल टेन जीवन है ना इटा आज एक कथा लिखले ही है एक्स माइनस वाई इक्ुएल टेन क्योंकि एक्स वाई जो टाइम मान बेर करतेब तरक एक समीकरण देा हम जेई जे तथ्यता देा हो तथ्य थे एक इक्ुएशन लिखते पर तो आप जो इक्ुएशन थे यू बेर करते चाहिए डेफिनेटलि भि जानते हैं बाट एखे भि एर मान कौ एक्सिस करा कोथाओ एक्सिस करा तो करते यू ए भि सम्बलित भलोक देखो तुम्हें जो एक्स प्लस वाई इक्ुएल फाइव बोले एक तुम्हें जी तुम्हें वायर मान बेर दाओ सारा दुनिया घुरे आसले तुम वायर मान बेर करते पर जतक्षण ना तुम एक्सर मान जानवा रईट अत भलोक देखो छोट छोट जैगागुल समाधान समाधान थके छोट छोट जैगे एक्स प्लस वाई इक्ुएल टोटी फाइव देखा जाए गुड गुड देखा जाए देखा जाए एक्स प्लस वाई इक्ुएल टोटी फाइव अभी जी बी बाबा एक्सर मान बेर करो तो सारा जीवन चेषा कर लेवा तुम्हें सम्भव ना कि तुम्हें जो क्यों इसे दे एक्स माइनस वाई इक्ुएल टेन तुम्हें ठीक एक्स एक्सर मान बेर करते पर वाई वाई कटे जाए एक्सर मान तर बेर करवाता यहाँ के यू बोलते परि एट क्यों अब भि बोलते परि तो ये क्योंकि यू है एट कि भि है तो हमें आप देखते जो एखे इवर मान बेर करते चाहिए डेफिनेटली भि जानते हैं अथवा यू ए भि सम्बलित और एक राशि जानते हैं एखे देखो एक्स वाई एखे कि आस एक्स वाई यू ए भि सम्बलित जो राशि जी तेल बेर करतेब चेषा कर चेषा करेखार चेषा कर बेग टेन मीटर पर सेकेंड यो गड़ बेग कौन दुईट बेगर गड़ बेग यार बेग और जगार बेग दुईट बेग जो कर दुई द्वारा भाग कर ले टेन मीटर पर सेकेंड तो जगह बेग कत टेन वही जगह बेग कत सरि 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 यह जगह बेग कत भि वही जगह बेग कत भि एफ क्लियर तो हमें एक ही भाव में इक्ुएशन लिखल भि प्लस भि एफ इक्ुएल टेन मीटर पर सेकेंड ओ सरि 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 टेन मीटर पर सेकेंड अच्छा मीटर पर सेकेंड बद दी ए रखम लिखते कारण वो तो आसमें गड़ बेग और एखान लिखते भि प्लस भि एफ इक्ुएल टोटी मीटर पर सेकेंड मैं टोन्टी लिखे एट दाओ दुई नम्बर इक्ुएशन एन चेषा करो भाव समाधान करते कि ना देखो भलोक देखो जदि दुईटा चलक थे दुईटा चलक सम्बलित दुईटा एक ही चलक सम्बलित एक आगे देखल प्रथम एक्स प्लस वाई छो पर एक्स मैं दोटा तो एक्स वाई छो तक तो क्योंकि समाधान कर एक्स वाई दोटा जो एक मान हमें बेर करते एखे समस्या कथाई हो गल समस्या हो गल यू भि भि एफ तीन आलदा आलदा भेरिएबल चले आस तीन आलदा आलदा भेरिएबल चले आस खूब भलोक सम जख मैथमेटिक्सर सब चे बड़ बेपार इक्ुएशन सल्विंगे जो भलो से फिजिक्स भलो से मैथे भलो से सब ही भलो तुम्हारा इक्ुएशन सल्व करते पर तुम्हारा बोझना जो एन क्यी करते हैं क्लियरलि एखे देखते जो हमारे एक आस प्लस भि और एक आस प्लस एफ तमें ओभारल तीन भेरिएबल चले आस एक यू एक भि और एक भि एफ ताईटा इक्ुएशन दिए तुम कखो ये समाधान करते पर तुम जी जो हमारे जो तीन भेरिएबल थे और तीन भेरिएबल थे डेफिनेटलिंग तीनटा समीकरण दरकार एक ही चलक सम्बलित तीनटा समीकरण हमार दरकार 
তাহলে এখানে আছে ইউ ভি এখানে যদি ভিএফ এখন কোনোভাবে যদি আমরা ইউ ভি বা ভিএফ বা ইউ এ ভিএফ যে কোনো দিয়ে আর একটা সমীকরণ লিখতে পারি তবেই শুধুমাত্র সমাধান করতে পারবো আদারওয়াইজ এটা কখনোই আমরা সমাধান করতে পারবো না ক্লিয়ার এখন তারপরে তোমাদের সমীকরণটা আসলে কীভাবে লিখেছে সমীকরণটা লিখেছে ইউ প্লাস ভিএফ ডিভাইডেড বাই টু ইটস আ গরবেগ রাইট গরবেগ কনসেপ্ট ভি ইকুয়াল কি এস বাই টি গরবেগ আর বেগ হোক হোয়াট এভার হোয়াট এভার ভি ইকুয়াল কি এস বাই টি তাহলে এটা কি বাবা এটা ডেফিনেটলি বেগ এটা কতটুকুর বেগ এই বাচ্চা এটা কতটুকুর বেগ এটা হচ্ছে এই পুরো টুকুর বেগ এখান থেকে শুরু করে ওই পর্যন্ত বেগ ক্লিয়ার ভালো করে বোঝো ইউ প্লাস ভিএফ খুব 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 ক্লিয়ার করো খুব ক্লিয়ার করো আমরা লিখেছি কি ইউ প্লাস ভিএফ মানে পুরোটুকু নিয়েছি বেগ আমরা পুরোটুকু নিয়েছি এবং গড়বেগ লিখেছি এই গড়বেগটা কার সমান হবে এই গড়বেগটা ইকুয়েশন কি এস তাহলে পুরোটুকুর দূরত্ব নিতে হবে ভালো করে বুঝবা যে আমি লিখেছি ইউ প্লাস দেখো ইউ প্লাস ভিএফ তার মানে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমি নিয়েছি রাইট তাহলে ভি এটাই তো এটাই তো আসলে ভি রাইট এটাই তো ভি গড়বেগ হোক বেগ হোক বাট বেগ তো বেগ তো তাহলে আমি ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু নিলাম তার মানে এটা একটা বেগ বেগের ইকুয়েশন কী বলছে এস বাই টি এস বাই টি তাহলে আমার এখানে দূরত্ব কতটুকুর নিতে হবে পুরো টুকুর দূরত্ব নিতে হবে পুরো টুকুর দূরত্ব নিতে হবে পুরো টুকুর দূরত্ব মিনস এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব আর এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব এটাই তো এস বোঝো নাই এটাই তো এস তো এস ইকুয়াল আবার কি এস ইকুয়াল হচ্ছে ভি টি তাহলে ভি এই যে এস এই দূরত্বটা এখান থেকে এতটুকুরও আছে এখান থেকে এতটুকুর আছে তাহলে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব কত ভি ইন্টু টি তাহলে ভি কত থার্টি ইন্টু ফোর তাহলে এতটুকু দূরত্ব পাইছো তো ভালো করে দেখো আমরা এই যে ভিটা লিখেছি এটাই তো সেই ভি এটা তো এক অর্থে ভি রাইট এই যে ভিটা আমরা লিখেছি এটা তো এক অর্থে ভি এটা এক অর্থে বেগ কারণ আমরা গড়বেগ বের করেছি গড়বেগ কি আলাদা হয় নাকি সব জায়গায় সেম থাকে সব জায়গায় সেম থাকে তুমি একজনকে দিয়েছো বিশ টাকা আর একজনকে দিয়েছো দশ টাকা বাট 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 তোমার সবাইকে কি মনে হবে তুমি পনেরো টাকা করে দিয়েছ তাহলে আমি যদি এটাকে গড়বেগ লিখি তাহলে দূরত্বটা আমি গড়বেগ দিয়েই বের করব গড়বেগ মানে কি সব জায়গায় বেগ সমান দ্যাট মিনস সমবেগ গড়বেগ মিনস সমবেগ কারণ এক জায়গায় বেগ টু এক জায়গায় থ্রি এক জায়গায় ফোর এক জায়গায় এইট তুমি চারটা বেগ নিয়ে চার দ্বারা ভাগ করে দিলা তাহলে কি সব জায়গায় আলাদা আলাদা বেগ শো করবে নাকি সব জায়গায় একই বেগ শো করবে সব জায়গায় একই বেগ শো করবে তো আমি এখানকার বেগ নিলাম আর এখানকার বেগ নিলাম দুই দ্বারা ভাগ করে দিলাম তাহলে কি গড়বেগ গড়বেগ রাইট এই তো কথা আমি তো ওটাই করেছি তাহলে বেগ এটা হচ্ছে ভি এর মতো ভি ইকুয়াল কি এস বাই টি তাহলে উপরে থাকবে আমার এস এস কত এস হচ্ছে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব আর এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব এখন একটা নিয়েছি ইউ আর একটা নিয়েছি ভি তাহলে পুরোটার দূরত্ব আমাকে লিখতে হবে তো এতটুকু দূরত্ব কত এস ইকুয়াল ভি টি এস ইকুয়াল আবার কি ভি টি ভি টি যদি হয় ভি কত থার্টি তার এগেনস্টে টাইম কত ফোর প্লাস আবার এখানকার ভি কত টেন তার এগেনস্টে টাইম কত ফোর তার মানে এটা আসলে কার মান এটা পুরোটাই হচ্ছে এস এর মান রাইট আর নিচে টি কত হবে টি হবে কতটুকু এখান থেকে এই পর্যন্ত কারণ তুমি বেগ ধরেছ এখানকার আর এখানকার তাহলে টাইমও তোমার কি নিতে হবে পুরো টুকুর টাইমই কিন্তু তোমাকে নিতে হবে সেই জায়গায় সেই জন্য এই জায়গায় কীভাবে লিখেছে তারা যে থার্টি ইন্টু ফোর প্লাস টেন ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই এইট কারণ এই যে তুমি বেগটা লিখেছ সেটা এখান থেকে এই পর্যন্ত তাহলে দূরত্বও তোমার এখান থেকে এই পর্যন্ত নিতে হবে দূরত্ব তাই নিয়েছি এটা একটা দূরত্ব থার্টি ইন্টু ফোর তার মানে ভি এস ইকুয়াল ভি টি এটা হচ্ছে ভি টি আবার এতটুকু দূরত্ব ভি টি ক্লিয়ার পুরোটুকু দূরত্ব আমরা নিয়ে ফেলেছি এবং টাইম কতটুকু এখানে চার সেকেন্ড ওখানে চার সেকেন্ড সুতরাং আমরা নিচে চার সেকেন্ড দিয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখান থেকে কী সুবিধাটা হবে এখান থেকে কী সুবিধাটা হবে আচ্ছা এখানে কত হয় দেখো তো একশো বিশ চল্লিশ একশো ষাট একশো ষাটকে আট দ্বারা ভাগ করলে কত হবে আট আট ষোলো কত হবে রে আট দোকানে ষোলো বিশ তাই না বিশ হবে এটা কত হবে টোয়েন্টি হবে টোয়েন্টি আর ওই টু ওখানে যে হবে চল্লিশ রাইট বুঝতেছো না বুঝলে পুরোটা করবা তার মানে আমাদের আর একটা ইকুয়েশন কী আসছে ইউ প্লাস ভিএফ ইকুয়াল চল্লিশ আর একটা ইকুয়েশন আসছে আমাদের ইউ প্লাস ভিএফ ইকুয়াল চল্লিশ খুব ভালো এখন আমাদের এটাকে দিয়ে দাও তিন নম্বর সমীকরণ এখন কি কোনোভাবে সমাধান করা যাবে হ্যাঁ এখন সমাধান করা যাবে হানড্রেড পারসেন্ট সমাধান করা যাবে কীভাবে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যদি তুমি এক নম্বর ইকুয়েশন আর তিন নম্বর ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করো খুব ভালো করে বুঝবা এক নম্বর ইকুয়েশন আর তিন নম্বর ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করো তুমি সিম্পলি যদি দুটা ইকুয়েশন বিয়োগ করে দাও আর কিচ্ছু লাগবে না আর কিচ্ছু লাগবে না দেখো তুমি তিনটা ইকুয়েশন পেয়েছো তুমি
माइनस कितना जाबे एक नो माइनस तो मतलब v माइनस v f इक्वल ट्वेंटी क्लियर की लाभ हुलो हमार एक अंत में दो नंबर इक्वेशन है देखा था कि ये देखो ये देखे v प्लस v f इक्वल ट्वेंटी आई तो चाहे v माइनस v f इक्वल ट्वेंटी क्लियर ताको v प्लस v f इक्वल ट्वेंटी तो v माइनस v f इक्वल ट्वेंटी तार माने एक अंत बेपत्त की हो बे तार माने इखने के अंत v f v f की हो बे केरे जावे थाक बेशो तो v v ए एक टा मान के अंत बेर हो बे शे v ए मान टा तुम्हें इखने बोशी दी बा e ए मान टा बेर हो जावे v ए मान टा सम्भवतः जीरो बेर हो बे राइट कौन v f v f केरे जावे इखने ट्वेंटी ट्वेंटी ओखन कर केरे जावे ट्वेंटी माने v ए मान बेर ह की भावे गेले अंकोटा होबे इटा हमरा बुझ बो की कोड़े हम जस्ट कोई जाए कटे नहीं है काज कोड़ी जे की भावे अंकोटा कोड़ा जाए की भावे अंकोटा कोड़ा जाए ए ही जाए कटे नहीं है मुल्ता हमी काज कोड़ी एकांत तुम्हें यूएन मान जानो तुम्हें वीएन मान जानो एकांत के वीएन मान बेर हुए जावे ओकांत � तो तुम्हारा ये भावे अंकोटा कोर्बा तार पड़े देखो एक टा इक्वेशन v माइनस v एफ आरेक्ट इक्वेशन v प्लस v एफ दो टा इक्वेशन ने काज करो v एन मान बेर हो बे v ओ का ने बोशिया दीवा ताहोले आश्ले आदि बे कोते चिलो शेटा बेर हुए जबे कान इखाने आश्ले u प्लस v चिलो अमी v एन मान टा फाइंड आउट कोडे फेलेची ए ऑन को तुमरा मैं के दिए चुका नो तुमरा जो ओए लाइन टा बोझो ना ही जेकने यू प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय टू इन टू ए जे दूरत्तो डिवाइडेड बाय मोट टाइम टा ओए लाइन टा तुमरा बोझो ना ही अमितो बुझी जेकी बोझो ना ही शुंदर कोरे तो उखाने ही कोरी दिया से शुंदर को नामर कोरानो तो 